Сьогодні я хочу говорити про правдиву молитву. And that's why I want to speak about an honest prayer. Я хочу говорити не просто про молитву, що то є. Not just a prayer and what the prayer is. Я хочу говорити про молитву, яка є в дії. But I want to talk about the prayer that has an action behind it. І ця думка, над якою я розмішляв. And the thought that I was dwelling on. Вона переслідує мене, і я думаю, що багатьох із нас, сидячих тут, і тих, хто слухає нас сьогодні. And a lot of us who are listening. Вона переслідує нас постійно в останній час. This is some a thought that's been chasing all of us in the last times. Ми багато молимося. We pray a lot. Сьогодні обставини в світу ві обставини. Today the circumstances of this world. Навколо народу. Around the people. Є такі, що заставляють людину шукати допомоги. Are such that make people seek help шукати виходу to seek an exit я вам скажу ще декілька років тому назад and i will tell you that if just a few years back ми не розуміли цього до кінця we didn't understand this fully але сьогодні приходить час і він вже прийшов but today comes the time коли церква ісуса христа особливо церква ісуса specifically the church of jesus christ повинна зробити Певний аналіз своєму духовному житті. It's supposed to make an analysis on their own life. І зрозуміти наскільки сьогодні. And understand how much today. Є важлива молитва. Prayer is important. Наскільки молитва сьогодні. To understand how much the prayer is today. Може поміняти обставини в твоєму житті. Able to change the circumstances in your life. Може визволити тебе від всякого зла. It can deliver you from everything that's evil. І зробити тебе переможцем. And make you victorious. Де коли я наблюдаю, знаєте? Sometimes I just look. Не когось, а своє життя. Not somebody else, but in my own life. І я дивлюся, як ці обставини, які є навколо мене. And I look as these circumstances around me. А вони готові просто поглинути тебе як хищник. They are just prepared to swallow you. Щоб тебе більше не існувало. So that you no longer exist. Щоб більше не було такого такого духовного чоловіка. So that there be no more spiritual man in you. Щоб зробити тебе слабим. To make you weak. Проглотити тебе. To just swallow you. Одного разу я бачив одну картину. One time I saw this image. Коли хищник, оцей змій, знаєте, змія, гадюка. When the snake, a predator. Вона охотилася на 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 жабу. Was hunting just for a frog. І вона ззаду підійшла до неї. And she comes from behind the frog. І вхопила її за задні ноги. And she grabs them by their feet. І вона Хотіла її, знаєте, поглинути, затягнути в свою пащу. And, and the to suck the frog in. І я бачив, як ця жаба, and I saw as this frog, вона просто шукала спасіння. It was just for help. Вона не піддавалася оцій, оцій проблемі. She wasn't up. She wasn't up to the я собі думав, що ця, ця, ця звіринка буде робити. And I'm just thinking, what is this animal gonna do? Що вона буде робити? What is she gonna do? Як вона спасеться із пащі? How is she gonna get get out of this mouth? Це її проблеми. Of this problem. І коли ця паща приближалася все далі і далі. And when the mouth was coming nearer and nearer the frog. Ця жаба вона взяла розставила свої руки. The frog simply uh, extended her arms. Розставила свої ці лапки. And she put her little uh, paws. Все ширше і ширше. Just uh, wider and wider. І вона не давала можливості ці ці проблеми проглотити її. And she did not allow the problem to swallow her. І вона тими her. лапками своїми пазюрчиками вона ціплялася за землю і виривалася. And she would grab the ground with her paws and just keep trying to get out. And in the end result, she was able to get out of the mouth of the snake only for one reason. Because she didn't give up. Вона робила все можливе із своєї сторони. She did everything possible from her own side. Знайти спасіння. In order to find that salvation, the saving. Біблія каже нам сьогодні. The Bible says to us today. Що є Господь? There is a God. Який вириває нас. That tears us out. Від всякого зла. From all evil. І він спасає душу нашу. And he saves our soul. 
And out of this, uh, this hole where you're lost, out of this lost place, дуже часто наставлена проти нас out of this mouth that's constantly attacking us щоб спасти нас to save us і ми з вами сьогодні маємо and we have today оцей шанс this chance перемагати to be victorious всякі труднощі алелуя і ось молитва вона є дуже важливою and so prayer is very important Знаєте, якщо б молитва не була важливою сьогодні if prayer was not important біблія можливо показала нам декілька ілюстрацій. The Bible showed us a few illustrations. І все, і ми б забули про це. And we would just be done with it. Але був момент, but there's a moment, коли учні питали Ісуса Христа. When the disciples would ask Jesus, навчи нас молитися. Teach us to pray. Знаєте, коли постоїть таке питання, навчи нас молитися. When this question comes that you teach me to pray. Воно може, воно може виходити із одного важливого моменту. It can come out of one moment. Вони бачили, they saw, як молиться Ісус Христос. How Jesus is praying. І вони бачили, and they saw, як діє молитва в житті його. That prayer is act, uh, actful in his life. Коли ти бачиш, як діє молитва, коли молиться людина. When you see how another person's praying. Тоді ти хочеш взяти за взірець. І ти хочеш повторити той шлях молитви, яко, яка приносить перемогу. And you wanna pray in the same way that brings victory. Суборне послання святого апостола Якова, 5 розділ. In Jacob chapter 5. 17 і 18 вірш. Verse 17 and 18. Апостол Яків він дає багато добрих порад в цьому суборному посланні. In this verse he gives us a lot of good advice. Але одне із порад, яку дає апостол Яків. And one of the advices that he gives. Він дає або навчає, або показує, наскільки Молитва діє. He's showing us how active, how much prayer works. І він каже, він показує, що це було у всі періоди людського життя. And he's saying that this was going on through all of the periods in, in the human history. І кожен, хто покладав надію на Господа. And every one of them that placed their hope in God. Він бачив результат молитви. He saw the result of prayer. що він говорить в цьому п'ятому розділі, 17 і 18 вірш. What he says in chapter 5 Він згадує одного чоловіка, пророка, старозавітнього пророка. He is remembering one uh, one uh, і ім'я prophet from the Old Testament. Ілія. And his name was Elias. І він говорить таке слово про нього. And he speaks the following word about him. Давайте послухаємо уважно. Ілія He says Elijah був людина. Was a man. Давайте ще раз звернемо нашу увагу. Let's repeat it again. Ілія був людина. Elijah was a man. Подібний до нас. With a nature like ours. Давайте звернемо вашу увагу. Let's pay our attention again. Ілія жив набагато багато раніше. Elijah lived way before us. Апостол Яків говорить подібний до нас, які живемо в той час, коли говорив Яків. And when James is writing us, he's talking about Elijah being similar to him in his time. Це говорить про те, що люди, вони є люди. That means that people have always remained people. З плином часу людина не міняється її ство. Through the being of time, the being of that person doesn't людина, change. Людина, вона має свої проблеми. A person has their Людина не є звершена. They're not complete. Людина має свої підйоми і свої падіння. They have their ups and they have their downs. У всі часи людина нуждається у спасінні. Throughout all time a person is needed. У всі часи людина нуждається в допомозі. They always need help. Щоб хтось прийшов, третій so that a third person might come. From a third way and help us. І він каже, апостол Яків каже, він був людина, подібний до нас. And James says that he was a man with nature like ours. своїми. And he had. І він помолився молитвою. He prayed fervently. Щоб дощу не було. That it might not rain. І дощу не було на землі. And for three years and six months it did not rain. Не було аж три роки і шість місяців. 
і знову помолився Ілія. And again he prayed. вірш каже: І дощу небо дало. The heavens gave rain. І земля вродила свій плід. And the earth bore its fruit. Слава нашому Господу. Praise to our God. Одного разу я дивився одну одне свідоцтво. One time I was watching this testimony. Це було свідоцтво із життя одного великого евангеліста. Він жив у вічності. It was about a life of an evangelist who's now passed away. Мені доводилося бачити його вживую. And I was able to actually see him in person. І це був Рихард Бонке. It was Richard Bonke. І він розказував нам на 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 це була така конференція всесвітня. And this was just a, a worldwide conference. Яка проходила в Венгрії. That was in uh, І він там був in in Hungary. In Hungary. І і там і там і там а він зібрав всіх пасторів. And he gathered up all of the pastors. І він говорив своє свідоцтво. And he was telling them his testimony. Він ділився своїми своїм своїм серцем, своїми своїми бажаннями. He was simply sharing his heart to them. Йому задавали запитання. And they would ask him. Скажіть. Tell us. Або навчіть. Or teach us. Нас молитися. How to pray. Щоб ми бачили так, як ми бачимо у вашому житті. So that we can see the same results you see in your life. молитеся за хворих. When you pray for the sick. Вони оздоровляються. They get healed. Коли ви молитеся за калік, які на інвалідних колясках. When you pray for disabled people on wheelchairs. Вони встають з цих колясок. They get out of those wheelchairs. Коли ви молитеся за спасіння людей. When you pray for the salvation of the people. Люди каються. People repent. Напевно, ви прикладаєте багато часу молитві. Maybe you spend a lot of time praying. На що він усміхнувся? And he smiled at it. І сказав: "Бог показав мені". And he said that God showed me. Він каже: "Коли я починав своє служіння". And he said that when I start my service. Був один проповідник. There was a, a preacher. Євангелист, який взяв мене в свою команду. An evangelist who took me to his team. І я служив ашером в його команді. And I was an usher in his team. Я допомагав йому в кросейдах. I was helping him in crusades. І я бачив, як Бог діяв через нього. And I saw how God was working through him. Коли він молився. When he was praying. Каліки вставали. Those who were disabled would get up. Чудеса проходили. Miracles would happen. Я сказав, в чому секрет? And I asked him, what's the secret? Він зробив один дуже такий смішний крок. And he made this uh, funny move. Каже, я послухаю, підберуся. He says I will uh, listen. Підійду до will... той до того вікна, де 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 живе цей чоловік. He said I, I go to this window to the place where he lives. Я послухаю, як він молиться. And he said I'm going to listen to how he prays. Як він вимолює благословіння. How he uh, prays out these blessings. І каже, це було в Індії. And he says this was in India. Вікна відкриті. The windows are all open. На вулиці темно. It is a dark outside. Я підібрався під вікно цього мужа Божого. And he said that he came to the window of that man of God. Він каже, я прислухався до молитви, яку якою молиться цей чоловік. And I was listening to the prayer that this man was praying. Я був дуже здивований. And I was very shocked. Цей чоловік став перед на коліна. That man went on his knees. І він підняв свої руки в небо. He lifted his hands up to the heavens. І сказав декілька слів. And he said just a few words. Господь, he said God. Я дякую тобі. I thank you. Що сьогодні ти є зі мною. That today you're with me. І через моє служіння, яке ти дав мені. And through my through these services that you've given me. Ти явив свою силу на оздоровлення. You showed your your power through healing. Ти явив свою силу на зцілення. You showed your power for healing. Ти явив свою силу на спасіння людей. Your power for salvation of people. І він сказав: "Амінь". And he said amen. І пішов спати. And he went to sleep. Каже, мене це мучило цілу ніч. And he says that I was bothered by this all night. Я зранку піднявся. He said I got up in the morning. І пішов до до цього чоловіка. And I went to this man. І кажу, скажи мені. And I said to him, tell me. В чому секрет? What's the secret? І цей же сказав. And he said, у моїх відносинах із Богом. The secret is in your relationship with God. Не в завчених словах. These aren't learned words. 
не в досвіді моєму життя. It's not about my wisdom in life. А в моєму фізи, а моєму духовному досвіді із Богом. But this is about my relationship with God. Я хочу сказати, що Бог робить сьогодні. And I want to tell you that God is doing this today. Вчора, сьогодні і навіки він є той самий Господь. Today and forever he's always the same God. Він діє. He works. Він працює. He works. І він являє свою силу і своє чудо. And he shows his power and his miracle. Як результат, як відповідь. Коли ми звертаємося до нього. When we і розуміємо, що наша молитва, вона не десь ходить там в космічних просторах, але вона є направлена до Божої благодаті. І білий престол Отця, він приймає мою молитву. Це є дуже важливо, церква. Воно дає нам сьогодні відвагу молитися. Воно дає нам відвагу This is what gives us courage to come to God. це є правдива молитва? What a truthful prayer this is. Я не хочу говорити про молитву неправдиву. I'm not going to talk about an unhonest prayer. нашому житті церкви. Because sometimes it's in our own life. Неправдива молитва. An unhonest prayer. Це тоді, коли слова виходять з твого рота. That's when you just have words coming out of your mouth. серце твоє на роботі. But your mind and your heart's down in work. Коли ти молишся і говориш святі речі. When you're praying and you're saying those holy things. серце твоє переповнене горечю. But your heart is full of unpureness. Коли ти говориш, проголошуй слова віри. When you say these words of faith. А ось тут віри немає. But here you've got no faith. Тоді ця молитва, вона є неправдива. Then this prayer is useless. Правдива молитва. And honest prayer. Вона приводить нас перед самого Бога. Brings us before God himself. Тому автор до євреїв, коли навчав про молитву. That's why uh, the author who wrote Hebrews. Він казав, до Бога приходить. When he was teaching prayer, he said, everyone who comes to God. Коли я приходжу і думаю про молитву. When I think about the prayer. Коли я думаю про 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 звільнення. When I'm thinking about deliverance. Коли я думаю про рішення моїх питань. When I'm thinking about the solutions. Я змушений прийти до Бога. I'm supposed to come to God. І сказати, що ти є. And say you are. Кожен, хто до Бога приходить, мусить вірити, що він є. Everyone who comes to God must believe that he is. Це дуже важливо. Is very important. А знаєш, ти не повіриш, що він є, якщо ти не зустрінешся з ним. And you will never believe that he is living until you meet him. А знаєш, щоб зустрітися з ним, тобі потрібно зустрітися з Ісусом. And in order for you to meet him, you need to meet Jesus. Бо Ісус явив Отця нам з вами. Because Jesus gave us the ability to see the Father. Щоб ми зрозуміли, хто він є. So that you may understand who he is. He's showing us himself through Jesus. Our relationships we have with him. And, and so every time you pray an honest prayer, it serves to worship God. Щоб ми прославили Бога. So that we worship God. Віддали славу Йому. Give the glory to Him. Знову ж із життя цього пророка Ісай, е, Ілії. Again about the life of prophet Elijah. Пам'ятаєте, коли, ми не будемо читати, час біжить, коли він вийшов на гору е, Кармел. Remember when he went up on the mountain? І там зібралися весь ізраїльський народ. And there all of the people of Israelites gathered. Пам'ятаєте? Remember. І написано, що там зібралося 450 валових пророків. And it's written that there was about 450 other prophets. А він каже, а я один. And he says, but I'm by myself. А я один. He says, I'm alone. І він каже, and he says, давайте побудуємо два жертвенники. Let's build two tables of sacrifice. І давайте принесемо оцю жертву. And let's bring forth this sacrifice. І ось кликнемо до Бога. And let's call unto God. І ось коли Господь прийме цю жертву. And when God receives this sacrifice. То він є Бог. Then he is God. Якщо він прийме ту жертву, він є Бог. If he does receive the sacrifice, he's God. And that's the one we'll worship. Ось вони зробили оцю цей жертвенник. And so they made these two tables of sacrifices. І він дав пророкам. And he gave the ability for those other prophets. Перше зробити це. To do the first sacrifice. Написано, вони 
зранку до півдня. It was written that from the morning till the afternoon. А вони молилися до Бога і кликали його. They were praying to their gods and calling on him. А написано, а він мовчав. But it was written that he was silent. І не було ніякої відповіді. And there was no answer. Він Прокисая, дивився на всю ці обставини. And Elijah was looking at all of these circumstances. And it was written that he started laughing. Він каже до них. And he says to them. Може говорить голосніше. Maybe you should speak up louder. Може він десь десь зайнятий якоюсь роботою. Maybe he's just a little busy. Говорить голосніше. Speak a little louder. А може він заснув і спить. Maybe he's just sleeping. Говорить голосніше. Speak a little louder. Вони почали кричати голосніше. And they started to call unto their Biblia gods каже, louder. Вони взяли свої мечі і ще якісь приспосіблення. And it's written that they took their swords and other items. І для того, щоб звернути увагу цього Бога. And in order to try to get their attention of their вірили, God. Вони били себе і на свої тіла наносили рани. They would hit themselves and inflict wounds upon themselves. І написано, що з них стікала кров. And it's written that they were all bleeding. Знаєте, Людина, яка навіть має жорстоке серце, дивлячись на такі речі, вона би змилосердилась. A person who was cold-hearted would look at those things and they, they would be shocked. Вона би сказала, стоп, хватит! They would say, stop. Я поможу. I'll help you. Написано, не було відповіді. But there was no answer. Була тишина. It was just pure silence. Ні чутки, ні слуху. There wasn't a, a single word. І тоді дивіться, що робить Ілія. And so look at what Elijah does. Він просто... При підході до цього жертвенника. He simply comes to the sacrifice. І він піднімає свої руки в небо. And he lifts up his hands to the heavens. І 36-й вірш. And in verse 36. У цього 18-го розділу першої книги царів. Of the first book of Kings сказав, chapter 18. Він сказав Ілія до Господа. And, Eli- and it's written that Elijah said to God. Господи. God. Боже Авраама. God of Abraham. Ісаака та Якова. Isaac, Isaac and Jacob. Сьогодні пізнають. Today they will know. Що ти Бог Ізраїля. That you are the God of Israel. А я твій раб. And I am your servant. І що все це я зробив. And the, all these things I do. За словом твоїм. I will Alleluia. do it by your word. І все. And that's it. І він каже, вислухай мене. And it's written, hear me out. І нехай пізнає народ. And may the people know. Що ти є Бог. That you are God. І ось 38 вірш каже. And here in verse 38 it's written. І спав вогонь із неба. That a fire fell from heaven. І пожер це цілопалення. And it lit up that sacrifice. І побачили всі люди. And all the people saw. І побачили. Падали перед ним. And they fell before him. І сказали: Господь є Бог. And they said, God is God. Господь є Бог. His God is God. Він є Бог. He is God. Слава Ісус. Я так дякую Богу. And I'm so thankful to God. Що сьогодні діє його слово. That today his word is active. Тому сьогодні я на початку говорив. That's why in the very beginning I said. Як важливо нам з вами. How important it is. Сьогодні чути і бачити і розуміти. For us to hear to see and understand. Те слово, яке приходить від нього для нас. That word that comes to us from him. Щоб ми могли мати правильний фундамент. So that we might have the right foundation. Hallelujah. Слава Ісусу. Ми дякуємо Богу. We thank God. За те, що Господь сьогодні. That God today. Просто веде нас тим самим шляхом. Simply leads us in the same direction. Друге, що є важливо в правильній молитві. The second thing that's important in the honest prayer. Яка приводить нас до правильного результату. That brings us to the right result. Це ходотайствена молитва. This is a private prayer. Знаєте, коли ми читаємо Біблію, написано, When we read the scriptures, it's written, що коли нас двоє чи троє збереться в ім'я Господнє. When there is two or three of us that gather in the name of Jesus. Двоє чи троє збереться в ім'я Його. Two or three of us gather in the name of Jesus. Ім'я каже, я є посеред вас. It's written that I am amongst you. Так коли сьогодні християни деякі кажуть, Some Christians say today, Яка різниця, Бог мене чує на одинці. What's the difference? God can hear me by myself. Амінь, Бог чує на одинці. Amen, it's true. God can hear you by yourself. Але чому Христос каже? But why does Christ say? Коли вас береться двоє чи троє? That when two or three of you gather, Я буду посеред вас. I will be among you. 
Я буду посеред вас. I will be among you. Сила в єднанні. This is a power of unity. В Іванні від Марка, другий розділ. In Mark chapter 2. Ми читаємо з вами історію. We read a story. Про Ісуса Христа. About Jesus Christ. Написано, що він був, що він був в Капернаумі. It was written that he was in a certain city. він зайшов в одну домівку. And he entered into a home. І коли почули, що Ісус є в цій домівці, багато людей зійшлося туди. Настільки багато, що не було місця навіть при дверях. In fact, there were so many people that you couldn't even enter the house. What does it say? Що у всякий час люди нуждаються в допомозі. People still need help. Всякий час. Якщо є такі люди, які кажуть, мені не треба Бога. There are some people that say I don't need God. Я не маю потреби в Бозі. I don't have a need for him. Це означає, вони не знають Бога. That means that they just don't know God. Я можу прожити без Бога. I can live without God. Це означає, що в твоєму житті є інший Бог. That means that in your life there is another God. ти служиш і якому ти поклоняєшся. Another God that you serve. Но місце, де був Ісус, було переповнене. But the place that Jesus was at, it was filled. там написано, що знайшлися четверо Людей. And there was written that there was four people. Деякий переклад говорить чотири друзі. Another translation says four friends. Але чотири людини, які взяли хворого розслабленого чоловіка. Nonetheless, four people that took a paralyzed man. І вони при понесли в цей дім. And they carried that man to the house. Де був Ісус. Where Jesus was at. І я хочу звернути нашу увагу саме на ходотайственні на дії молитві. And I just want to turn our attention to that prayer itself. Коли ми думаємо, що ходотайсна молитва це коли ми ось тут разом зібралися. Gathered prayer sometimes we think it's when we're all just here together. І разом молимося за якусь нужду. And we're just all praying for one need. Це тільки дороги, дорогі. But that's only halfway there. Ходотайсна молитва починається із твого серця. A gathered prayer starts in your heart. Якщо б ці люди, ці четверо людей, if those four people не розуміли, що це означає, did not understood what that meant, ходотайствувати один за одного, to look after one another, вони б ніколи не лишили свої дома. They would never leave their own homes. А може вони б були одні з перших, які б прибігли в цей дім і були на самому передньому місці, щоб бачити. Instead of walking in there together, the four of them, they would be alone in the front. But instead, they left their jobs or their homes, or maybe even their families. І вони прийшли до цього розслабленого. And they, they came to this paralyzed man. І вони мали з ним розмову. And they had a conversation with him. сказали, слухай. And they said, listen. Ми знаємо. We know. Що в Капернаумі є Ісус. That in the, in the town of Capernaum there is Jesus. Listen. Ми знаємо. We know. Що він може тебе підняти. That he could lift you up. Про цього розслабленого нічого не написано. And it's not it, it doesn't write anything скажу. about the paralyzed man, but Я I'll думаю, tell you something. сказав їм. I think that that paralyzed man Мені said to them, ніщо, ніщо nothing's going to help me. Вони кажуть, послухай. And they probably t- said, listen, we will, we will gather you. Ложе. We will place you on this carrier. <coughs> and we will pick you up. And we will take you. We'll help you. And every one of them, together, they Піднімає. grab the handle. They pick him up. It's heavy. It's heavy. Це є взяти на себе проблему цієї людини. To take another person's problem on yourself. І разом піти. And together to walk. Це є ходотайствена молитва. This is what this gathered prayer is. Це не просто проговорити, Боже, поможи цій хворій людині. It's not just to say God help this person. Це взяти цю проблему як свою. But this is to actually pick up somebody's problem as if it's your own. зі своєї сторони всі зусилля. To bring forth all of your strength. І при цьому не згубити віри. And not lose your own faith in that 
act and to pick it up and take it to Jesus. And look at what they do. They come and they don't have a way to enter in. That's another problem they encounter. So they start to pick apart the roof. And they lower the man down. This is a process. This type of prayer, it's a process. It's a process. It's a process. It's not for five minutes. It's not for a minute. But it's a process. Glory to God. The Bible says about Jesus Christ that he constantly takes care of us. He constantly takes care of us before God. He's always in that process. Jesus constantly carries us by the hand. He picked you up on the carrier on his own hands. And he goes and he asks for it on your behalf to the Father. Listen to what happens when they lower down the carrier. It's written that they uh, tie, tied it up the roof and they lowered it probably because there was no more Jesus room down and Jesus looked up and it's written that he, Jesus said that he saw the faith of those four men and he says to that paralyzed man your sins are released, forgiven take this and go home. Hallelujah. This is your prayer for somebody else. In Matthew chapter 18 it's written. Verse 19 it says. If two of you on earth agreed about anything. That it, when they ask for it. It will be done for them by my Father in heaven. Listen, church. Prayer is a very powerful weapon. I pray to the Holy Spirit that the Holy Spirit reveals this to us. When we understand how powerful this prayer is, today we would have very little people sick, but a lot of healed ones. Today we would have very little paralyzed, but a lot of those who are strong. If we understood how living the word of God is, how important and act how active it is, Today you would live by it. You wouldn't think whether you could come to prayer or not. But as you wake up in the morning, you would remember that today is a day of prayer. And we're gathering all together to carry to carry the weak ones and to bring them to Jesus to bring forth all of your strength this would get us out this yes it would take our strength away but it brings forth blessing Воно приносить благословіння. Я думаю, як були задоволені ці четверо. And I was uh, thinking how fulfilled were those four probably. результат своєї своїх сил у цих, які вони приклали. The result of all of the strength that they put together to lower that man. У цього бажання. Of this desire. Яке вони в молитві принесли перед Богом. That they brought forth to Christ in prayer. Віра має силу. Faith has power. Prayer that's based on faith in Jesus Christ has power. This is one of those very important moments that we're supposed to pray with faith in Jesus Christ. Thank you, Jesus. He is living. 
Він живий. He is living. Чому? Why? Він є Слово. Because He is Word. Яке сьогодні ми слідуємо за Ним. That we follow. Основуємося на ньому. That we base upon. Робимо так, як Він сказав. We do as He says. І це подібно, як сказав Ілія. This is very similar to what Elijah said. І ти, і вони побачать. He says, uh, go and they will see that you are God. And they will see that I am following your word. Today, through our prayer, the world sees and will continue to see that God is God. And he's sitting on his throne of glory. Listen. He's sitting on a throne of glory. And today this world will see that we as a church of Jesus Christ we follow after his word. We follow after Jesus. We follow in Jesus. And we receive that victory. Бог є добрий до нас. God is good towards us. Hallelujah. Бог є добрий до нас. Хочу закінчити одним із місць Божого слова. And I want to end with будемо з вами молитися. With uh, one of the scriptures and we'll pray. Перше, перше Івана. This is uh, 1 John. Третій, третій розділ. Chapter там є, 3. Там є, там є, там це слово є записане. And the scripture is written there. Біблія каже, що якщо наше наше серце the Bible says that if our heart does not judge ourselves, I'm just summarizing it to you. Якщо третій розділ там 21 по 23 вірш, по-моєму, якщо наше серце не осуджує нас, if our own heart does not judge us, ми маємо відвагу до Бога. We have confidence before God. Послухайте уважно. Listen carefully. Якщо наше серце if our own heart не осуджує нас, does not condemn us, ми маємо відвагу до Бога. We have confidence before God. І чого попросимо? And whatever we ask for, отримаємо від нього. We will receive from him. Тому що заповіді його бережемо, а по слову його бережемо. And do what pleases him. Та чинимо Любе для нього, Аллилуйя. And we do what pleases him. Знаєте, це є відносини, які ми маємо із Ісусом Христом. This speaks of relationships that we have with Jesus Christ. Чому сьогодні я сказав це слово, дорогі? Why did I speak of this word today? Я багато молюся. I pray a lot. Я дуже багато молюся. I pray a lot. І я просто бачу, як діє Господь. And I see how God is acting. We had different moments in life. I used to think that a successful prayer is when we spend hours somewhere in a prayer a time of prayer. I thought that there was a moment I used to think there was a moment that I thought after the prayer I would lose my voice. I used to think is a successful prayer is when an anointed preacher but it was at one moment and this lasted to one moment when I understood when we have faith in the name of Jesus Christ God's anointing is on us listen God's anointing is on you ти можеш сказати, як казав Давид, не Ісая про Ісуса. You can say the same way Isaiah spoke about Jesus. Він помазав мене. He anointed me. Він помазав мене. He anointed me. Він дав свою силу He gave наше життя. His power in my life. І коли ти є в Божому 
спектрі, в Божому світлі. And when you're in God's light and his vision, як сам він у світлі, Христос, like Jesus is in his light, то кров Ісуса, Сина Божого, then the blood of Jesus, омиває нас від всякого гріха, cleanses us of all sin, і ти відчуваєш його, and you feel him, на всякому місці, in every place. Чому я ще це говорю? Why do I keep speaking about this? Оцими останніми днями. These last days. Бачите, сьогодні нашого батька нема. You see our father is not here. П'ятницю йому стало дуже погано. On Friday something happened to him. Він такий живчик, він багато всього любить робити, він не сидить на місці. And he's an active man, he likes to do many things. В один момент. In one moment. Погано. Something he feels bad. Губить свідомість. He loses his uh, Визиваємо скору. Where, uh, his his place we call ambulance they find something on the inside and the question stands let's pray and you know what I always do I hear and I feel the atmosphere of my own heart and I see peace Затишок. Just quietness. Коли ми це почули цю новину, що його забрали в лікарню. When we heard the news that he was taken to the hospital. Та вона каже до мене: "Але ж ти маєш спокій". My, my wife says, "Do you have peace?" Коли я знав, що він вже в лікарні. When I knew he was in the hospital. Проаналізувався свій внутрішній стан, я просто заснув. I looked at myself and I was just in peace. Не розчарування. I didn't have disappointment. Не розбиття. It wasn't tragedy. It wasn't tragedy. Spokey. It was just peace. Бог каже, я маю свій контроль. God says I have my control. Немає паніки. There's no panic. Немає крику. There's no screaming. Бог, ти знаєш все. God, you know everything. Я просто благословляю його в ім'я Отця. I just bless him in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. І я даю можливість тобі, Бог. And I give you the ability, God. Робити своє чудо. Аллилуйя. І нехай всі побачать, що Господь є Бог, God God, а я слідую за Твоїм Словом. Аллилуйя! Я хочу просити Тебе, you, попробуй, try it. попробуй, try it. перше, First. як ти зустрінеш якусь проблему, When you meet a problem, не бийся як риба вліво і вправо. Don't just swim around like a fish left and right. Заглянь своє серце. But look deep inside. Коли твоє серце є в Божому покої. When your heart is in God's peace. Ти відчуєш, як він піклується про тебе. You can feel how he takes care of you. І коли цього нема. And when there's no peace. Я тобі пораджу. Зустрінься з ним. I advise you to have a meeting with him. Скажи Ісус, say Jesus. Я хочу тебе. I want you. Я нуждаюсь в тобі. I'm in need of you. Я люблю. Я люблю тебе, але я I хочу відчувати you. тебе постійно. But I want to feel you all constantly. Я хочу бути правдивим твоїм поклонником. I want to be your honest servant. Я хочу бути твоїм слугою. Your servant. Щоб люди навколо бачили, що я не просто християн віри євангельської. So the people around may not just Член церкви Life of Victory. Christian that's part of Life of Victory Church. Но я є твій, Ісус. Jesus. Я є твій. I'm yours. Я хожу під твоїм покровом. I walk under you. Я є помазаний від Духа твого. I'm anointed from your spirit. Я хочу, щоб сьогодні I want us today. Моє життя було стабільним. I want my life to be stable. Це є Божа школа. This is God's school. Це правдиве життя людини, яка вірує в Ісуса Христа. An honest life of a person who believes in Jesus Christ. Живий. Who is living. І сьогодні є серед нас. And today is among us. Давайте ми станемо зараз. Let's get up together. Ми будемо зараз молитися. And we will pray. Я хочу тобі щось сказати. And I want to tell you something. 
не для тебе, щоб вивести тебе на якийсь посміховий, скажу, хтось там про тебе щось думав. Or does somebody thinking something about you? Якщо тобі потрібен Ісус. Just honestly, if you need Jesus. Якщо тобі Якщо ти нуждаєшся у цьому Божому покої, if you're in need of this peace, Божий спокій, of God's peace, хочу молитися з тобою. I want to pray with you, щоб Боже помазання прийшло в життя твоє сьогодні. So that God's anointing may come into your life, щоб Божа сила, ду присутні Святого Духа обгорнула тебе. So that God's presence and His uh, Holy Spirit may hover over you, і ти пішов звідси, and that you could walk away from this place. Ти пішов звідси. That you can walk away не, from this place. Не шкуляючи на одну ногу. Not by limping on one щоб, foot. Щоб Біблія каже, щоб кульгаве воно випровалось. Because the Bible says that those who are limping they'll могли, stand up straight. І ти міг просто бігти як лань. That you can run. Рухатися у вірі. Move in faith. Перемагати всяке зло. Defeat all the evil. Піднімати руки перед проблемами. To lift your hands before the problems. І вони будуть просто зникати з твоєї дороги. Perish on your path. Я вірю. I believe в Бога. In God. Я вірю в Бога. I believe in God. Якщо ти нуждаєшся, ти є тут. If you're in need and you're here. Ти можеш взяти цю сміливість і вийти сюди, і ми разом помолимось. You can take this courage, come out here and we'll pray together. І нехай Боже помазання злине на тебе. And may God's anointing come upon you.